கனவு செய்வார் கொலை செய்வார் முதலாக பிறந்து பிறந்து சிறைபடல் சிதைபடல் பயப்படல் முதலாக திகழால் இறந்திருந்து அந்த நரக ஓடி மக்கங்கள்லாம் சென்று சென்று உழைப்பு உழன்றோ அழைப்படைந்தோம் அவ்வாறு நான் சொன்னேன் இந்த பிறவிகள் இந்த பிறவிலாம் கணக்கெடுத்தாலே அவை சொல்லி இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாக்கியமோ என்னென்ன ஐயோ எத்தனை கோடின்னு அறுபது சித்த கூட்டம் அப்ப அந்த பிறவி இப்பிறவிகளோடு அடைந்த அழுப்பும் அச்சமும் கவலையும் துன்பமும் கலைப்பும் திருவுளத்தை அடைந்து இறங்கி அழி அருளி அழியா பெருவாழ்வை அதெல்லாம் கவனிக்க என்ன பண்ணுது அண்டர்லைன் பண்றாரு அழியா பெருவாழ்வை பெறுதற்குரிய உயர் அறிவுடைய மனித தேகத்தில் செலுத்திய காலத்திலும் நம்ம என்ன பண்ணுமா இந்த பிறவியை மனித பிறவி என்னது அழியா பெருவாளை பெறக்கூடிய உயர் அறிவுடைய மனித தேகம் அது முதல்ல நீ தெரியல உனக்கு எதே தெரியல இதை தெரிஞ்சாலும் நீ எப்படி இருப்ப உனக்கு கால வருத்தி கூட்டு பாட்டே நான் அழியா பிறவியை பெறதுக்கு வந்த தேகம் நான் அழியா கோலிக்கு போகணும் தான் நினைக்கிறான் இது சொல்றான் அதெல்லாம் இல்லைங்க எங்க ஊர்ல கூட ஒரு திருந்தா இருக்க பெரிய சன்மார்க்கிங்க அப்படியா சன்மார்க்க நாங்கள் நடத்தினாருங்க அப்படி அவரும் எனக்கு தெரிஞ்ச அறுபது வருஷம் நடத்தினாருங்க அப்படி ரொம்ப நல்லவருங்க அப்படிங்க அவர் பேர் நாங்கள் ராமதாசன் நாங்கள் அப்புறம் அங்கே ஒருத்தர் யாரும் குலபதி குப்புசாமி அங்கே அப்படிங்க அப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாவம் அப்புறம் என்னங்க ஆனார் அவர் தொண்ணூத்தெட்டு வயசால் சேர்த்துட்டாருங்க அட பாவி எப்படி தொண்ணூத்தி நூத்தி பதினாறு வருஷத்தில் சைனாவில் சும்மா உட்காந்துருக்க ஒரு கிழவன் அவன் அறுபது பேரை பேத்தியோட நடுவில் உட்காந்துருக்கிறான் அஞ்சு பொண்டாட்டி கட்டின்னு பாகிஸ்தானில் உட்காந்துருக்கான் அப்ப இதுக்கு அதுக்கு இல்லை நீ எதை ஆன எதை அடையணும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசு ஆனாலும் முடிந்த முடிவு சன்மார்க்கத்தில் ஒவ்வொரு வகுப்பில் நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மீட்டிங்கில் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இப்போ முப்பது ஆண்டு ஆக போதும் நான் இருபத்தஞ்சி முப்பது இங்கே வந்து அஞ்சு முப்பது ஆண்டு காலமாக இதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சன்மார்க்கத்துக்கு மூணே வரிதாப்பா சன்மார்க்கத்தின் முடிவான கொள்கை சாகாக்களி அறிவிப்பு வந்து வேறொன்றும் இல்லை சாகாதவனே சன்மார்க்கி செத்தவன் சன்மார்க்க நிலை பெற்றவன் அல்ல இதான் இந்த காடுல முப்பது வருஷமும் போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஞான யோக பாடசாலையுடைய கொள்கை சாகா கல்வியை எல்லோருக்கும் பயிற்றுவிப்பது சாகா வரம் மட்டும் சன்மார்க்கி செத்தவன் சன்மார்க்க நிலை பெற்றவன் இல்ல எழுதி போக பாருங்க முக்தியை பெற்றேன் முக்தியினால் நான் சித்தியை உற்றேன் உந்தி பெற சித்தனுமானன் உந்தி பெற கீழே அடிச்சிருங்க எல்லாம் செயல்கூடும் என் நானை அம்பலத்தே எல்லாம் வளர்ந்ததே என் அருத்தந்தை திரு இது ஏன் வரி கிடையாது எங்கள் அப்பா அந்த நிறுவனர் தலைவர் அருத்தந்தை இது நான் கற்று முடிச்சோடனே எனக்கு இறைவனே சொன்னது நடத்து நீ தான் நடத்தணும் எவ என்ன சொன்னாலும் நடத்து அப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் உருவாக்கிறோம் எல்லாரையும் உருவாக்கி வர்றான் வந்து பதினஞ்சாவது தீட்சை பெற்றுட்டு ஒருத்தன் எழுதுறான் இன்னொருத்த கூட போய் நின்றுக்கிட்டு படித்தது அப்படியே வாந்தி எடுத்தால் அதனால பிரச்சனை இல்லை அடப்பாவி உருப்படியா நீ நான் படிச்சுட்டு வந்து ஏன்னா இவர்களுடைய அந்த அவனே சாவருக்கு ரெடி ஆகும் நீ சாவாதன நம்ம இழுக்க பார்த்தா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான் பெருமாள் சொல்லு சுத்த ஞானிகளை தூசணம் செய்தேனோ சிவனடியாரை சீறி வைந்தேனோ தவம் செய்யணும் தாழ்வு செய்யணும் கற்றோர் நம்மை கடுகடுத்தேனோ நான் சும்மா சொல்ல நான் குருவழி தீச்சப்படி எல்லாம் படிச்சுட்டு இது எப்படியே விட்டுறக்கூடாதுன்னு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பச்சை பல் த தமிழ்துறை வாயிலாக சமய வரலாற்று வல்லலாரிடம் என்று இந்த சாகா கல்விக்கு தீசஸ் கொடுத்து பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நான் இப்படி ஆனால் அவன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் தும்மாங்க அதெல்லாம் நடக்குமாங்க ஏன்னா அவனுக்கு என்ன தெரியல அவனையும் தெரியல அவனுக்கு அவனை அதிர்ஷ்டிக்கிற ஆண்டவனே தெரியல வள்ளலாரையும் தெரியல வள்ளலார் போய் சொல்வாரா வள்ளலார் போய் சொல்வார் ஆனால் கை தூக்குங்க வள்ளலார் உண்மையை சொல்வாரா கை தூக்குங்க என்ன சொல்லுவாரு சத்தியத்தை தானே சொல்லுவாரு அப்ப அப்படிப்பட்டவர் சொன்னத என்ன நீரே நடைய மாற்றி மரணமில்லா பெருவாள் பொம்மின் உலகில் வாங்கடானா நீ அதை எதனாவது நீ அதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்கியா அவர் என்ன சொல்றாரு அருள் உருவா முயல் கட்டணும் முயற்சி பண்ணுமா இல்லையா நீ முயற்சியே பண்ணுறது இல்லை நீ என்ன கணக்கு பண்ணுறனா வள்ளலார் பேரை சொல்லி சமையல் ஆரம்பித்து உனக்கு பொறப்பு நடத்தணும்னு நீ வர்ற உருப்படுவியா நீ முதல்ல அடிபட்டு போச்சு என்ன படிப்பட்டு நீ இந்த பற்றிய பட்டணைத்து பற்றரை விட்டு 
அருள் அம்பல பட்டே பட்டு என்று இறைவேறுனா உனக்கு என்ன பட்டு வருது எப்படியாவது சகோதர வாங்கியில பேசி யார் பாக்கெட்ல என்ன பொழுங்கலாம் இப்ப ஐயா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வீட்டுக்கு போய் நான் அதிர்ந்து போயிட்டான் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்நியாரும் அவரே சேர்ந்து தினமும் என்ன பண்றாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோ சா சாப்பாடு வடிச்சு பொரியல் குட்டு வச்சு அதுக்கு ஒரு ஆறாயிரம் சமக்க ஒரு அம்மாவை போட்டு டெய்லி வீட்டுல ஐம்பது பேருக்கு வளர்ச்சி இடது சோறு போட்டு இப்படி சம்மா நான் வீட்டுல இருந்தா நான் அன்னதானம் பண்ணாது இல்லாத டெய்லி ஒரு அஞ்சு கிலோ சாதத்தை வச்சு காக்காக்கு போட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு எங்க போறோம் சபையை கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் நான் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது சபைகளை போய் ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்கும் நித்திய அன்னதானத்துக்கு நாங்க இங்க கலெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து கொடுத்து அப்படி போடுற அன்பர்களும் உண்டு எப்படின்னா அருளை பெறணும் உண்டு ஒரு கூட்டம் என்ன படுத்துட்டானா இதை பயன்படுத்தி என்ன படுது சம்மா இருக்குது அதுதான் என்ன படுத்துனா பேசுறேன் நான் செய்யறேன் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டேன் என்ன சொல்லுதுனா அதெல்லாம் நீங்க வேற எதுனால அடைய முடியாதுங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் காசு இருக்குதா என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும் எப்படி சோறு பண்றதாங்க ஒரு சொல்ற கரண்டி குடிச்சா தாங்க டே அப்ப உனக்கு முன்னாடி தர்மசாலையில வடிச்சு வடிச்சு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கான் திருப்பதியில இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சோறை போட்டு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி இன்னைக்கு எங்க போதும் சீடி சாயம் போது சோறா போடுறான் அப்ப சோறு போட்டோம் சோறு போடணும் யாருக்கு முதல்ல சோறை போட்டு என்ன சொல்லணும் அதான் பெருமான சொல்ற சத் விசாரம் பரவகாரம் இவை இரண்டு தான் இரண்டு கண்கள் எதுக்கு சன்மா இருக்கிறதுக்கு அவனை கொண்டு சோறு போட்டு திருத்தி விடுறது வாழ கிடையாது அப்படின்னா பெருமா என்ன சொல்றாரு உயிர் கொலையும் புழைப்பு சிப்பும் உடையவர் எல்லாம் உறவினத்தார் அல்ல புறவினத்தார் அவர் அளவில் பசி தவிர்த்தல் புரிக பரிந்து மற்ற பண்புரையில் நன்புதவேல் பண்பு கூட சொல்ல நல்லா கூட உதவாத ஏன்னா நல்லா அவனு சோறை போட்டு நீ விட்டனா தின்னுட்டு கொடுத்து போய் நம்ம குஷோர்த்த கத்தின்னு போறான் கடுதாத்து இல்ல கத்தின்னு போயிட்டு அவன் போய் என்ன பண்ணுவான் கண்டதை தின்னுபிட்டு இன்னும் நாலு உயிரை கொலை பண்ண போவான் நயல்புரும் அவர் சன்மார்க்கம் அடையும் அளவு அவ்வளவு தான் எப்ப இது வரைக்கும் அவன் சன்மார்க்கம்னா என்னது தன் உயிர் இப்போ பிற உயிரை சமமாக பார்த்து எந்த உயிர் கொல்லாத நிலைக்கு என்னைக்கு வர்றானோ அன்னைக்கு தான்றார் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது நீ அவனுக்கு இறந்தார்க்கும் சோறுபடணும்ங்களுக்கு சோறு போடணும் அம்மா தாயின்னு இறந்து வர்ற ஏழைகளுக்கு நீ தான் மூணு பேருக்கும் யாரு இல்லத்திற்கு நீ தான் தோணும் நீ போட்டு தான் அது தப்பு கிடையாது ஆனா அதே நேரத்துல ஞானத்தை அடையும் போது நீ ஞான பாடசாலையை பண்ண சொல்லுனா சோறு போட்டு அவனுக்கு என்ன சொல்லணும் கொள்கையை சொல்லி அனுப்பணுமா இல்லையா எந்த சபையில செய்யறான் செய்யறதே இல்லை ஏன் செய்யறது இல்லைன்னா இவங்க கடை மூடப்பட்டு விட்டுணும் நாங்க தெரிஞ்சிடும் இங்க ஆரம்பிச்ச பல சமைகள்ல நாங்க தான் ஆரம்பிச்சோம் இவருக்கு தெரியும் இங்க நந்தி சரவன் ஒருத்தர் இருக்கான்ல அவ்வளவுதான் அவங்க வீட்டுல வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அழுதான் என்ன அடிச்சு வெளியே வரட்டிட்டாங்க நான் முப்பது கூட்ட அரிசியோட ஒரு எழுபதாயிரம் காசு எடுத்துணும் மூணு நாள் இருந்து மாடர் அரிசி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டோம் முதல்ல அப்படியே பேச வச்சு கடைசியில கண்டுபிடிச்சான் நான் பேசுறது கண்டு மலேசியா சிங்கப்பூர்ல வந்து பேசுவாங்க நான் தம்பி நல்லா நடத்துறேன் அவனுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் வாங்கி கொடுத்தா காசு கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்ன அப்புறம் நம்ம சொல்லும் போது சொல்லணும் சோறு போடுற மட்டும் முக்கியம் இல்லப்பா நீ இதை பயில நின்றோன்னு பார்த்தான் இவனை விட்டா திரும்பிடும் போது கிழங்கண்டு அதை நிறுத்தி அதை நிறுத்திட்டான் வள்ளி சோறு போடுறது தான் நாங்க இங்க தெளிவே படுத்த கூடாது காட்டுறான் என்ன சொல்றான் ஒரு கூட்டம் இருக்கு என்ன படுதுன்னா சன்மார்க்கத்தை நீ தெளிவுபடுத்திட்டா ஜனங்க எங்க வராது காசு கொடுக்க வராது சாப்பிட்ற ஏழைங்க சாப்பிடுவாங்க தெரிஞ்ச மத்தவங்க என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நவுருவீங்க இல்லைங்க உங்களுக்கு ஒன்னே சொல்லி வச்சிருக்கான் வேற எந்த வழியில அடைய முடியாதுங்க வேற என்னது இருக்க காசை எடுத்து வந்து கொடுத்துருங்க இப்ப நம்மளால வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க ஆறு நாளுக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கு நம்மளால டெய்லி வந்து ஒரு சோறாக்கிட்டு உட்காந்து போட முடியாது அவரு அவன் போடுறது ஒரு இடத்து கட்டி வச்சிருக்கான் அதுக்கு என்ன கலெக்ஷன் பண்றான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாசம் வந்து கலெக்ஷனுக்கு ஆள் அனுப்புவோம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் நூறு ஐநூறு ஆயிரம் வாங்குற அவங்களா இயன்றது வாங்கி 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 நம்ம என்ன சொல்றோம் மாசம் ஃபுல்லா சோறு போடுறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சாப்பிட நம்மளால போட முடியாது நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் குத்துடலாம் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபாய் அப்ப இது வாங்கி வாங்கி ருசி கண்டு என்ன சொல்றோம்னா 
இதுதான் நீ எதை அடைய இருக்கு இறைவன் அடைய ஒரே வழி என்னது நீ சோறு போடுறது தான் தான் அடப்பாவீங்களா அப்ப என்னது இப்ப வள்ளலாறு சொல்லியிருப்பார்ல வள்ளலாறையே சத் விசாரம் தாரு இறைவனை என்ன பண்ணணும் அவதான் சத்தா இருக்கான் அவனை நீ என்ன பண்ணணும் சதாகர் விசாரம் தான் என்னது வீணா சொறாளு விபத்து சாரம்னா நிவர்த்தி உன் துக்கத்தை நீ நிவர்த்தி பண்ணணும் உனக்கு என்ன வரப்போகுது மரணம் என்னும் கூடிய விபத்து அந்த விபத்தை நீ அழிக்க என்ன பண்ணணும் இறைவனுடைய பெருமையை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு அந்த இறைவன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்ச என்ன அவன் இந்த இறைவன் எங்க இருக்கான் இறைவன் எங்கயா இருக்கான் உன் ஆன்மாவே திருச்சபையாக அதன் உள் வழியே இறைவனாக அந்த அசைவே நடனமாக நடராஜமா எங்க இருக்கான் ஓ ஒவ்வொருத்துக்குள்ள தாண்டா பாய் இருக்கான் உயிருள் யா எம்எல் உயிர் இவே வந்து உயிர் நல பறவுக இதுதான் வள்ளலாறு ஒரே வரி என்ன சொல்றாரு தன் உயிரை போல் பிற உயிரை பார்க்கின்ற எண்ணத்தை எவன் வருவித்துக் கொள்கின்றானோ அவனை இறந்தவனை எழுப்புவான் அவனை இறைவன் ஆவான்றாரு நம்ம ஐயா மோகன் குமார மகன் ஆன்மஜான குமார மகன் ஐயா சொல் கூட சொன்னாரு அது அவ்வளவு ஈஸியா சொல்லுவான் நானும் அப்படிதாங்க பாக்குற சன்மார்க்கின்வான் நீங்க அவனால கேட்டு பாருங்க அறுத்தையும் சொன்னா தர மாட்டான் உங்ககிட்ட வாங்குற கொண்டு திட்டமா இருப்பான் சன்மார்க்கிங் அப்படி வா இனிக்க இனிக்க பேசுவான் சன்மார்க்கத்துல எல்லாத்தையும் துறந்து ஐயாலாம் உட்காந்து இருக்காங்களே ஐயா தான் பெரிய அதாவது சிவராஜ் ஐயா அவரு அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜமீன் பரம்பரை ஒரு செருப்பு போடாம நடக்கிறார் அந்த பார்த்து நான் கேட்டேன் அப்ப எல்லாத்தையும் இறைவனுக்காக ஒப்பு வச்சுட்டு அதே வேலையா உட்காந்து செய்யறாங்க இது மாதிரி பலர் நம்ம பாக்குறோம் எனக்கு வேணா புகழ் வேணா பதவி வேணா அப்ப அருள் வேணா போது உண்டு அப்படி ஆட்கள் உண்டு இவர்கள்லாம் என்னடானா இதுக்குள்ள வியாபாரிகள் இப்போ அந்த வியாபார கூட்டம் பூஜை என்ன பண்ணுதுன்னா எதாவது சன்மார்க்க ஒழிக்க சொல்லிச்சோ அதை எல்லாம் செய்து இப்போ சன்மார்க்க என்ன சொல்லிச்சு கலை உரைத்த கற்பனை நிலையென கொண்டாடும் கண்மூடி வளர்க்கல மண்மூடி போக மலை ஒரு சன்மார்க்க ஒன்றி நிலை பெற மெய் உலகம் வாழ்ந்தவங்க கருதி அருள் வழங்கின என் நடக்கே உலை வரும் இப்பொழுதே நல் தருணம் என நீயே உணர்த்தினை வந்த அணைந்தருள்வாய் உண்மையை உணர்த்தவனே சில நிகர்வன் மனம் கரைந்து திருவாமுதம் அளித்தோய் சித்த சிகாமனே திருநட நாயகன் என்ற இன்னொருத்தர் சொல்றாரு இரு ஜாதி தத்துவ சாத்திர குப்பை இருவாய் புட்சையில் எருவாக்கி போட்டு மறு ஜாதி சாதி சமய ஆச்சிரம வழக்கெல்லாம் குளிகொட்டு மண்முடி போட்டு மூடுனானா இவன் என்ன பண்றான் வள்ளலார் வந்து தன்னை எப்பவும் என்ன பண்ணல உருவகப்படுத்தல நீங்க வள்ளலார் செலை வைக்கிறான் வள்ளலாருக்கு போட்டோ வைக்கிறான் அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு அந்த போட்டோ சிலையில பார்த்தா வள்ளலார் என்ன சொல்றாரு தான் என்ன ஆனா அவரே சொல்றாரு பெருமான் ஆயிட்டாரு நானாரு அருள் ஜோதி ஆனை நண்டு அரையப்பா முரசு அருளாட்சி பெற்றேன் என்று அரையப்பா முரசு மறுச்சார்பு தீர்த்தேன் என்று அரையப்பா முரசு மரணம் தவிர்த்தேன் என்று அரையப்பா முரசு பெற்றேன் என்று இரவாமை வேதம் தவிர்த்து இறைவனை உற்றே கலந்தான் நானவனை உற்றே கலந்தே இருவரும் ஒன்றானே எட்டே நான் செய்ததவம் யாரே புரிந்தார் இன்னமுதம் துற்றே உலகி நீ வாழ்க வாழ்க துணிவற்றி நம்மளை வஞ்ச புகழ்ச்சி அரிசியில திட்டிட்டு போற அவர் ஜோதி ஆனது பிறகும் நீ ஜோதியை தானே வைக்கணும் ஏன் வல்லுநர் போட்டோ வைக்கிற சில வைக்கிற உனக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷமா முருகன்னா இப்படி இருப்பான் வள்ளி தெய்வான வேலு கீழு மயிலு கீழு சேவல் கீவல் விநாயகர்னா உட்காந்துருப்பான் கீழே எலி இருக்கும் சிவன்னா பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி முருக வச்சுட்டு மாடு மேல உட்காந்துக்கிட்டு காலை மாட்டு மேல உட்காந்துருப்பான் சரஸ்வதி வரிஞ்சு வரிஞ்சு காட்டி என்ன அப்படி போடுறதுனால தான் நீ உருப்படல் சொல்லி அவர் என்ன சொல்றாரு இதான் கலை உரைப்பு கற்பனைடா அதான் கண்மூடி வளர்க்கணும் அது குப்பையில போட்டு இறைவனை என்ன பண்ணணும் சன்மார்க்கமே முதல் என்ன பண்ணுது சரியே கிரியே யோகம் ஞானம் முதல் தான் சரியே நிலை தான் என்னது இறைவனை உருவமா பாக்குறது அப்ப சரியில் சரியை சரியில் கிரியை சரியில் யோகம் சரியை ஞானம் கிரியை 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 பன்னெண்டு பதிமூணாவது நிலையில கொண்டு போய் விடுகிறாரு இந்த ஒவ்வொன்றும் அவரே சொல்றாரு 
தீபத்தை <laughs> மூன்றாவது <laughs> இப்படி வல்லலாறு இப்படி இருந்தாரா வச்சுக்கலாம் நம்ம வல்லலாறு இப்படி இருந்தாரு ஆனா இதுக்கு போயிட்டு நீ வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த போட்டோக்கு போய் நீ பூ பூ போட்டு அதுக்கு பட்டீங்கன்னா எல்லாம் அப்பா என்ன சொல்றான் இதுக்கு மணி அடிச்சோன்னே நம்ம தான் ஏற்கனவே இப்ப நிறைய பேர் சொல்லும் போது நேரத்து கூட ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு நாங்க பெருசாரு சொல்றாரு நாங்க அன்னதானம் கொடுத்தோங்க அந்த அன்னதானம் கொடுத்தப்ப இந்த தம்பிக்கு இரவுல கனவுல வந்து வல்லலாறு என்ன பண்றாரா அந்த அன்னதானம் கொடுத்த வரிசையில் நின்று கை எந்தி வாங்கினாரு அப்படின்னு நான் கனவு கண்டேன் சொல்றான் கண்டாடே அவர் வந்து நீ போடுறது வாங்குற அளவுக்கு நிக்கிற அளவுக்கு இவங்களே எப்படி எல்லாம் இருக்கா பாருங்க நம்ம நினைச்சா கூசுது அட பாவி இப்படி வெள்ளலாறு சோறு போட்டு வாங்கினா நான் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறேன் நீங்க வந்து 